Yn gyd tywyll, ga i ymddiheuro am y mod i wedi bod yn stelcian o gwmpas y pier hed am rhyw chwarter awr y mylmau yn fanno, ond i fod i siarad heno. Braint ac anrhydedd oedd derbyn gwahoddiad i draddodi araith yma heno. A heno dwi'n bwriadu ymdrin â sawl pwnc yn yr amser sy'n geni. Gobeithio cynnig ongl newydd ar y cwestiynau cyfansoddiadol sydd erbyn hyn yn byncia llosg ledled y deyrnas gyfunol. Yr angen am fwy o ddatganoli cydraddoldeb gyda'r Alban, pleidleisia Seisnig a'r gyfreithiau Seisnig ac yn y blaen. Cyn i mi fynd i fewn i'r pynciau yna, dda ni'n aros y fory at y fory gael cyhoeddiad gan y prif weinidog a'r is prif weinidog a'r gamma fydd yn cymryd lle cyn bellau dyma i datganoli pellach. Fe wyddoch chi, mae'n debyg, y bod na griwon o ni wedi bod yn cyd gyfarfod efo yr ysgrifennydd gwladol ers rhyw dri bedwar mis. Ac mae na becyn gweddol ddifyr ar gael fory, ond yn fyr o'r hyn fyddwn ni yn dadla sydd eu hangen. Ac yn arbennig felly, cyn bellau dyma i datganoli'r heddlu, oedd yn un o y byncau craidd silc, oedd yn oedd nhw'n argymell hynny, ac rhywbeth dwi wedi bod yn ymgyrchu arno fo ers blynyddoedd yr angen am system gyfreithiol ar gyfer Cymru, fel democratiaeth newydd, efo deddfwriaeth ac eto heb, heb yw chyfundrefn gyfreithiol i hun. Yn y pen draw, fel bydd yr corpus iwris Cymreig yn tyfu, mae'n anorfod, wrth gwrs, y bydd rhaid i hynny ddigwydd. Dwi'n dadla bod yr amser di dod, mae eraill yn dadla fel arall. Ond dwi'n falch o weld bod na gryn dipyn rhan o fargyfreithwyr o bob siambar yng Nghaer Dydd wedi dod at i gilydd â ffurfio grŵp er mwyn hwyluso a y ddadl yma ymda hi'n millach. Felly, dwi yn dal i ddadla y bod angen, y gwir angen, y system neu y cyfundrefn gyfreithiol arna ni yng Nghymru. Mae'n bwysig trwy hynny gael gwneud penderfyniadau yng Nghymru mor agos at y dinesyddion ac sy'n bosib. Dwi'n falch iawn o'r cyfle yma wedi cael ers, wel, tair ymlaen o'r ugen mae'n debyg i gynrychioli plaid mwleidyddol sydd isio gweld Cymru yn cymryd cyfrifoldeb dros eu dinesyddion. Yn 2015, wrth gwrs, mae anrhydedd o'r fath yn golygu Cymryd Cyfrifoldebau am Leseris, ac mae'n bryd i ddechrau amgyffred y goblygiadau hynny. Gwynllan a roddwyd i mi yw Cymru fy ngwlad, meddai Saunders yn 1962, yn siarad y pryd hynny am yr angen i amddiffyn ein hunaniaeth a'n diwylliant. Yn y byd modern, fydd adeiladu amddiffyn feidd ddim yn opsiwn wrth ymdrin ac ISIS a thyrfysgwyr. Mae bygythiad llethol i ddiogelwch y wladwriaeth, ac os ydym ni am gymryd y camang yn reidiol, Os da ni eisiau bod yn gydnaws ar sialens, bydd angen arfau cyfansoddiadol, moesol a diwylliannol i wyrddeddu hynny. Ond eto, yn bwysicach fyth efallai, bydd angen i ni amddiffyn yr egwyddorion tu ôl i hawliad dynol, sydd yn berthnasol i bawb. Mi ddechreuaf os cai gyda'r cefndi'r cyfagos sy'n ymwneud â hawliau ni golyn, pwer y wled yr wladwriaeth a beth y mae hynny'n golygu i Gymru a'n cyfreithiau ni. Sawl blwyddyn yn ôl, traddodais araith yn yr eisteddfod genedlaethol yn ymwneud â'r sialens bresennol i glorian cyfiawnder. Ymddengus i mi fod y sialens hyd yn oed yn fwy yn byd o ganlyniad i'r newidiadau llethol mae'r llywodraeth yn San Stefan wedi eu cyflwyno i'n system cyfiawnder dros y senedd ddiwethaf. Erbyn hyn, mae cymorth cyfreithiol ar gael ar gyfer canran isal iawn a chosion ac mae'r llywodraeth yn llundan wedi cwtogi'n sylweddol ar y sefyllfaoedd lle mae gan yr unigolyn yr hawl i adolygiad barnwrol, a.e. Judicial Review. Sef un o'r unig ffyrdd oedd gan unigolyn i herio'r wladwriaeth am gam weinyddiad honedig. Dim ond hanner ffordd drwy'r ymgynghoriad ar ddiwygio cymorth cyfreithiol, fe sylweddolodd y llywodraeth yn San Stefan fod nhw wedi anghofio cyhoeddi'r peth yma yn Gymraeg. Dyma ffaith sy'n cwmpasu agwedd yn gynnau ofn di hyd ac amharchus San Stefan tuag at anghenion a byddiannau unigryw Cymru a nodwedd sydd heb os yn atgyfnerthu'r achos dros sefydlu cyfundrefn gyfreithiol ar wahani Gymru. 
Mae gan y rhai sy'n gweithio pob dydd i warchod ac amddiffyn hawlia eraill neu hawliau hunan wrth gwrs. Wrth i gorff cyfreithiol y corpws iwris Cymreig, dyfu, rhai sy'n cyrhau fod yr is adeilad cywir yn ei le i wneud yn siŵr fod gan gyfreithwyr bar gyfreithwyr Cymreig yr hawl i ennill biwoliaeth yn bwysicach bod gan bobl yr hawl i gael y cyngor gora i weithredu'r gyfraith ac i gynrychioli cleantiad mewn yn yr iaith o'i dewis nhw. Gyda chalon drom, rhaid cydnabod fod cynlluniau a diwygiadau llywodraeth bresennol San Stefan wedi tan seilio'r hawl hon gan greu diffeithwch mewn sawl ardal, ble mae pobl uh, oedd yn arfa'r cael cymorth cyfreithiol, uh, dyn nhw ddim yn digalo mwyach, meddwl yw'ch am Canolbarth Cymru er enghraifft ar, ar, ar ardal dwi yn gynrychioli. Heb os, cafodd nerth yr unigolyn ei wanhau dros y Senef diwethaf. Gyn ni wneud pethau'n waith, ymddengus fod gan y llywodraeth obsesiwn ideolegol gyda preifateidio gwasanaethau sydd i fod i, I gadw'r cychoedd yn saff ac yn ddiogel. Mae'r ysgrifennydd cyfiawnder er enghraifft wedi cyflwyno polisi sy'n golygu y bydd 7-100 o gytundebau'r gwasanaeth prawf yn cael eu rhoi i gwmnia preifat, a bydd unigolion sydd heb yr, yr yfforddiant angenrheidiol yn gorri chwilio troseddwyr ac yn gwneud penderfyniadau oll bwysig am y lefel o risg maent yn beri i'r cychoedd ac, ac i'w hyn, nhw hynny'n hefyd. Mae mwy o mwy o'n carch, uh, carcharorion yn cael eu danfon i garchardau preifat, lle mae llai o gyfleoedd i weithio i gael mynediad i hyfforddiant ac felly llai o gyfleoedd i adfer yn llawn. Enghraifft, enghraifft arall oedd i ffig dealltwriaeth Llywodraeth San Stefan o anghenion cyfiawnder Cymru yw'r cynlluniau i adeiladu'r arch garchar yn Wrecsam. Byddai'r carchar hwn uh, y mwyaf ym Mhrydain ac un o'r un mwyaf yng Ngorllewin Ewrop yn dal dros 2,000 o garcharorion ac mae'r Llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi mae yn rhannol breifat fydd, er, uh, fydd cwmnia preifat yn rhannu yn rhannu'r um, uh, gorchwyl o redag yr er, uh, carchar yma. Efo gofynion gogledd a chanolbarth Cymru yn galw am garchar o ddeitu 700 o unigolion. Mae'r dadleuon dros wrthwynebu'r cynlluniau hyn yn rhai niferus ac argoeddiedig. Yn hytrach na bodloni anghenion yr ardal, byddai'r arch gar, gar, garchar yn creu amodau peryglus i staff a charcharolion ac yn wrth gynhyrchiol yn y broses o geisio sicrhau adferiad cymeriad y bobl sydd yno. Dwi, dwi ddim yn gwrthwynebu'r syniad o garchar yng Ngogledd Cymru o bellffordd yn wir Y dwi ac eraill wedi bod yn dadlad dros yr angen am y garchar lleol ers blynyddoedd lawer. Ac fyddwn ni'n bodloni'n iawn ar weld carchar i'r wsaith gant, uned fechan fach iawn i bobl ifanc ac un fechan iawn i, uh, I ferched. Ond mae nifer ohonom yn curo'r drwm ar y matar hwn ers peth amser, a mae pryderon newydd a chynyddol yn dod i'r fei yn gyson. Dim ond wythnos yn ôl galwodd ni carper prif ar olygydd carchardau am adolygiad llawn o'r gwersi sydd i'w dysgu gan uh, a be mae'n alw'n risgiau anerbyniol a wynebodd carcharolion carchar mwyaf prydain cyn agor cyfleister hyd yn oed mwy yn Wrecsam. Daws y lwada Mr Harper yn sgil y traffyrthion enbyd a welwyd yn carchar ocwyd yn Wilverhampton gan gynnwys bwlio, trais a chyffuria oedd quote, an house e uh, easier to get hold of than a bar of soap. Gyda thystiolaeth gynyddol yn dod ger bron, uh, mae'n dangos i mi, beth mynd ag mae methiant uh, trychineb ddywedodd yr athro gyna, dwi, dwi'n mynd mewn bod o'n gorddeud hynny, mae methiant fydd yr sefydliad hwn, a does gen i beth mynd ag ddim angen nid i'n byd â fo. A dyna ddod am i at galon rhywbeth sydd yn yn hyb i, yn fan cychwyn hanfodol i sicrhau uh, bod buddiannau Cymru eu phobl a'n hawliau ninau wrth graidd y modd ym, y caiff y gyfraith eu gweithredu yng Nghymru. Ers blynyddoedd lawer, rydyn ni fel plaid a drwy fel gwleidydd, wedi dadlau y dylai Cymru gael system gyfiawnder ar wahân i wasanaethu'r genedl I, ac i atgyfnerthu'r cyfreithiau newydd sydd eisos yn cael eu llunio fel cyfreithiau Cymru yn unig. Mae lot o sôn heddiw wrth gwrs, am bleidleisiau Lloegr yn unig i fel English Votes for English Laws, ys dywed y saes. Diben y ddadl yma, ydy mae dim ond aelodau seneddol o Loegr ddylafod ar hawl i bleidleisio 
ar y materion hynny sydd ond yn ymwneud â Lloegr. Digon syml mae'n debyg, ond ydy hyn yn syml. Oherwydd ar hyn o bryd, mae'r system gyfreithiol sy'n sylfaen i'r cyfreithiau sy'n cael eu pasio'n Lloegr yn berthnasol i Lloegr a Chymru hefyd. Rydyn ni'n ymlaen Cymru wedi hen ddadla fod cyfreithiau sy'n ymwneud â chyllido yn cael effaith anuniongyrchol ar Gymru beth bynnag o ganlyniad i'r ffonwyla barnet, ac felly rydyn ni fel grŵp yn pleidleisio ar y materion hynny. Rydyn ni wedi dilyn trefn ers blynyddoedd o atal pleidlais ar materion Lloegar yn unig lle na fydd effaith ar Gymru trwy barnet. Ond mae'r pwynt am y system gyfreithiol yn un dyfnach dwi'n tybio ac yn bwynt nad yw'r rhan fwyaf o hebwyr yn tal i digon o silwydd efo yn fy marn ni. Gellir dadla tan i'r llywodraeth yn San Stefan gydnabod y ffaith bod angen system gyfreithiol ar wahan i Gymru. Na fydd yna raniad clir ynglyn â beth sy'n gyfraith Lloegr yn unig a beth sy'n gyfraith Lloegr a Chymru. Ac wrth gwrs mae unrhyw un fel my fi sydd yn praktisio'n Nghymru mewn gyfraith teulu neu trosedd, neu peth am gylcheddol, neu peth am cyfansoddiadol, neu lli o beth eraill, os nad yn nhw'n ymwybodol o'r cyfreithiau Cymreig, byda nhw ddim mynd ymlaen â'i gwaith, byda nhw ddim rhaid y cyngor priodol, felly dyna pam o bell mae bethau wedi mynd. Felly, os ydy'r ceidwadwyr yn Senedd San Stefan am gyflwyno ifel, bydd angen iddyn nhw hefyd ddatganoli'r system gyfreithiol i Gymru yn yn hyb i, ond dim jyst yn yn hyb i, yn hyb amryw o bobl o'r barnwyr mwyaf sylweddol sy'n gynnon ni i lawr i bobl fel fi, mae yna gred sicr bod yr amser wedi dod. Pa ffordd well fydd gennym ni o ddiogelu yn diddysyddion rhag y newidiadau i'r system gyfreithiol, y peth iawn i wneud fydda dod â cyfundeb ddi fewn. Ond os ydy'r peth iawn yn iawn, ydy'n gwarantu diogelwch hefyd. Dyna gwestiwn heb ei ateb yn hawdd. Na fedrwch i ddim yn fy marn i ei ateb yn hawdd, sy'n dweud fi at yr ail bwnc os mynnwch chi. Mae llawer y bwyslais wrth gwrs ac yn iawn bod. Llawer y bwyslais bod bod ni yn trafod hawliad dynol yn sensitif ac yn gywir. Ac wrth gwrs, efo absenoldeb cyfansoddiad ysgrifenedig sy'n gwarantu hawliad penodol o fewn y deyrnas gyfunol fel y gyma hi. Eleni, mae'r byd wedi nodi'r ffaith fod wyth canlynedd wedi mynd heibio ers i'r magna carta gael ei lymnodi. Gellir wrth gwrs gor bwysleisio pwysicrwydd y ddogfen ei hunan. Fel dogfen gyfreithiol, Roedd ond yn ddilys am tua deg wythnos. Cytundeb oedd, wrth gwrs, a oedd yn gwarantu hawliau'r baruniaid nid y bobl gyffredin, a dim ond y baruniaid Seisnig wedi'r cwbl, gan nad oedd Cymru yn rhan o'r cytundeb hwnnw. Ond wedi'r cyfan, mae pwysigrwydd sy'n bolaidd wedi datblygu ynghylch y ddogfen yma. Ac mae'r hyn a gynrychioli'r efallai yn bwysicach na'r ddogfen ei hun. Cafodd pob un ond tri o'r cysyniadau ei diddymu, ac mae llawer o'r testun yn ymwneud â ffynciau ysgafnach, megis coredau pysgota, fishing weirs, ac maint a lled cywir ar gyfer brethyn oedd yn cael ei ddefnyddio i greu dillad mynachod. Materion o fythol bwys ar y pryd, ond efallai ddim yn flaenoriaeth heddiw. Ond wedi'w claddu i'n mysg yr hyn oll, mae tri cysyniad oll bwysig wedi nodi, sydd yn sylfaen i hawliad dynol modern, sef Habias Corpus, yr hawl i brawf o flaen rheithgor a'r cysyniad nad ydy unrhyw un i'w chlaw y gyfraith. Yn hynny o beth, mae Magna Carta yn sylfaen i gyfansoddiadau ysgrifenedig ledled y byd gan gynnwys fel y gwyddo ni cyfansoddiad yr unol daleithiau. Ond mae'r trafodaeth hwn hefyd yn ein atgoffa ni o'r ffaith nad oes gen i ni yn y deyrnau synedig ddogfen ysgrifenedig sy'n gwerantu ein hawliau dinasyddol. Ydy, mae'r dyna synedig yn llofnodwr i'r mesur hawliau dynol ac yn dechnegol rydyn ni'n atebol i'r llys Europeaidd a'r hawliau dynol, ond mae bygythiad cryf y bydd y llwodraeth nesaf os yn un geidwadol yn un cymryd ni allan o'r cytundeb hwnnw. Mae'r llwodraeth eisoes wedi mynd yn erbyn sawl dyfarniad gan y llys yma, trwy wrthod rhoi llawl i bleidleisio i garcharorion a trwy gyflwyno cyfraith newydd 
yn erbyn terfysgaeth bydd yn gadael rhai bobl heb ddinasyddiaeth hyd yn oed. Yn erbyn y cefndir hwn, mae'r ffaith fod y llywodraeth wedi diddymu'r hawl am gymorth cyfreithiol a'r hawl i adolygiad barnwrol yn edrych yn synigaidd tu hwnt. Os ydyn ni yng Nghymru eisiau creu cyfundrefn newydd, mae'n rhaid iddyn ni i ni ofyn pa hawliau yr ydyn ni am ei roi i bob unigolyn, pa hawliau ydyn ni am warantu iddyn nhw. Er gweitha beth maen nhw'n ddweud ac er gweitha beth maen nhw'n ei bygwth i wneud. A ydy ein tyn garwch yn ymestyn mor bella hynny? Lle mae'r ffyn, dwi'n gofyn. Mae pymthau nglynadd bellach er sy'n wleidyddion greu term newydd, rhyfel yn erbyn terfysgaeth, ac i'r rhai ohonom sy'n arfer tri'n geiria yn ein galwedigaeth, roedd yr ymadrodd hwnnw yn unchwythig. Sut meddai chi y gallasau i ymladwriaeth fynd i rhyfel yn erbyn cysyniad yn unig? Yn fy mar ni, ymadrodd ydoedd a ddeilliodd o fraw gwirioneddol yn ytrach na rhyw fwriad a greuwyd mewn gwaed oer. Rhaid cofio mae eiddo i ni pob un ohonom y mae rhyddid ac eto y llywodraeth sy'n barod i wanychu ac mae'r das cono yn llawer haws yn erbyn y cefndir o fygythiadau terfysgol a threisiol. Gwyddai pob un ohonom bod polisi a llywodraeth pa'n bynnag y bo yn teddu gael eu creu yn y wasg tabloid ac mae'n anodd iawn cael trafodaeth ystyrlon er enghraifft ar bolisi penydiol heb suddo yn ddwfn i gors gwleidyddiaeth arwynebol. Heb os mae'r rhyfel yn erbyn terfysgaeth wedi dod yn wrand rhyngwadol pwerus sydd wedi ei ddefnyddio ac yn aml ei ymelwa fel modd o gyfiawnhau camau dadleol i warchod gwladwriaethau. Ac mae nifer o gwladwriaethau'r gorllewin wedi creu cydestyn ble fo rhyddid a diogelwch yn ddau gysyniad cyferbyniol nid cyfatebol. Mae'n wir i ddweud bod Rhyfel Irac wedi gwneud bywyd yn, ys, yn ysoedd Prydain yn fwy peryglus, ond tydi ymateb y llodraeth yn Llundain yn hyb llawer uh, ar draws y sbectrwm gwleidyddol dyn nhw'n ddweud hefyd, uh, ddim yn mynd i esmwyllo'r bygythiad yma o gwbl, ond yn hytrach efallai dwi'n sair broblem. Nid wrth erydu hawliau sifil y mae ymateb yn effeithiol i'n problemau cyfoes. Mae digon o sôn am y cydbwysedd rhwng rhyddid yr unigolyn a diogelwch cymdeithas. Wrth gwrs, mae hyn yn bwysig iawn, ac fe ddylai fod yn greiddiol i'n dadl. Ond y mae llawer heddiw yn credu bod y glorian wedi disgyn yn rhy drwm ar ochr buddiannau'r wladwriaeth. Mae gwersi Gymru ddysgu o gam gymeriadau y deyrnas enedig dros y pymtheg mlynedd ddiwethaf. Y sialen sy'r gyfraith yw i sicrhau ac am ddiffyn hawliau, ond, mewn rhai achosion, mae natur a goblygiadau rhai deddfa'n golygu fod y gyfraith ei hun yn tanseilio a pheryglu'r hawliau hynny. Fel rhan o ddeddf terfysgaeth 2000, cyflwynodd Llywodraeth Prydain bwerau i stopio ac archwilio yr hyn a elwyr yn adran 44, yn galluog i'r heddlu i stopio ac archwilio unrhyw unigolyn neu unrhyw gerbyd mewn ardal benodol heb amheuth o unrhyw drosedd. Yn wir, roedd y defnydd o'r pwera hyn mor eang nes y dynodwyd llundan gyfan yn ardal ble gellid stopio ac archwilio unrhyw un heb amheuth am bron i ddegawd cyfan. Dwi fethu'n llwyr a tharo cydbwysedd rhwng rhyddid a diogelwch. Unig lwyddiant y llywodraeth ar awdurdoda oedd i grimunaleiddio cymuned gyfan ar sail ymddygiad llond llaw o unigolion. Mae ffigurau o 2009 yn dangos fod profiadau moslemiaid o'r pwerau yn adleision y'r cyfnod pan roedd gwyddelod yn cael eu targedu. Roedd unigolion o dras asiaidd yn cael eu stopio ar gyfraith dwy i un o gymharu a phobl gwyn. Yn yr un ffordd, mae cadw person dan glo heb dreial yn groes i erthigl pimp o'r Confensiwn Ewropeaidd ac erthigl naw o'r cyfamod rhyngwladol hawliau sifil a gwleidyddol. Ond, wrth gyflwyno polisi oedd yn galluogi'r heddlu i garcharu rhywun am 9-10 diwrnod heb dreial, dadleodd y llywodraeth nad yw erthigl pimp yn berthnasol a'i fod yn cael ei ddiystyru hyd yn oed. Gwelsom bod cadw unigolion dan glo heb wynebu llys wedi bod yn ymflamychol yn yr Iwerddon ac wedi peri dwysedd yn y problemau yno yn y 7-10 ar 8-10. 
ymddengus nad yw'r llywodraeth yn dysgu gwersi hanes wedi'r cwbl. Yn yr un ffordd, ers canrifoedd, mae person cyhuddiedig yn cael ei ragdybio i fod yn ddieuog nes profi'r fel arall, yn wir un o ddrolliannau'r system yng Nghymru a Lloegr. Ond ers y mesur terfysgaeth 2000, mae'n y ragdybiaeth o ei ochrwydd. Mae'n ymlyg ar y cyhuddiedig iddo yn tai yn awr brofi y tu hwn ti'n rhyw amheuaeth rhesymol ei fod yn ddieuog. Yn gwbl groes i beth fi'r prawf am ganrifoedd, se fi'r goron brofi ac nid i'r cyhuddiedig wneud hynny. Ac ymhellach, os oes am amheuaeth yn unig bod unigolyn yn gysylltiedig a thyrfysgiaeth, gellir diddymu ei ddinasyddiaeth fel y dwedais. Mae natur ac esblygiad pwerau ar gyfwng yng Nghyfreithiau Cymru a Lloegr wedi newid yn arithrol dros yr ugeinfed ganrif. Mi rydyn ni'n byw mewn cyfnod o ar gyfwng parhaol sy'n galluogi llywodraeth i dan seilio hawliad dynol yn y fath ffordd. Does dim cyfyngiad amser ar y ddeddfwriaeth, mae'n rhy lydan ac yn rhy llac, a does dim angen i'r ddeddfwriaeth gael ei hail asesu a'i adnewyddu gan y Senedd. Mae'r ysgrifennydd cartref yn rhoi i'r hawl i'w hun i ddanfon unigolyn oddi yma ar unrhyw amheuaeth ganddi nad yw ei presenoldeb yn cyd fynd a byddiannau gorau yn y Soedd Prydain. Mae hynny'n wrthyn, wrth gwrs, ond beth sy'n gwneud peth mae'n llawer gwaith <coughs> yw y bydd yr unigolion yma mewn perygl o'i hanfon yn ôl i wledydd, ble maent mewn perygl o gael eu harteithio neu eu lladd, a hynny mewn ymgais i ddelio a thyrfysgaeth. Ond nid yn unig wrth yn wneud ag achosion thyrfysgaeth, mae'r llywodraeth yn tansilio hawlia. Eleni, fe baswyd rheolau newydd gan y llywodraeth, oedd yn rhoi'r baich ar y rhai sy'n honni fod camwedd cyfiawnder wedi digwydd i brofi eu bod yn gwbl ddieuog. Cyn eleni, roedd y faich yn llai o lawer, ac roedd ond angen profi na fyddar cyhuddiedig wedi cael ei ffeindio neuog mewn llys barn o ystyried y dystiolaeth ac afwyd. Bydd y newid hwn yn tan seilio y regwyddor unwaith eto sy'n cymryd fod diffynydd yn ddieuog nes fod prawf o eogrwydd. Mae hynny'n mynd yn erbyn erthygl 48 o siartr Undeb Ewropeaidd ar hawliau sylfaenol ac hefyd erthygl chwech o'r Cytundeb Ewropeaidd ar hawliau dynol. Gwyreb yw dweud bod terfysgaeth yn sialens ofnadwy i unrhyw lywodraeth. A fyddwn ni'n gwadu hynny. Ond y mae cyn sicred nad wrth gefni ar hawliau unigolion y mae'r ffordd i wneud hynny. Rydyn ni'n meisiaus wedi gweld fod cefni ar hawliau rhai unigolion yn arwain llywodraeth at gefni ar unigolion eraill sy'n ymddwyn mewn ffyrdd traffyrthus. Ac ynghyd destun terfysgaeth rhai cofio wrth i'r llywodraeth dram gwyddo'n erbyn rhai carfannau o fewn y gymdeithas. Mae'n adebygolrwydd bod y carfannau rheini yn mynd i deimlo bod y driniaeth yn anheg ac yn angyfartal. Mae anhegwch wrth gwrs yn magu casineb a chasineb sydd wrth raid terfysgaeth bron bob amser. Ac yn erbyn y cefndir yma, tybed pa fath o gyfundrefn fydd Cymru i sioe creu. Yn wir, mae'r her i rhai ohonom sy'n gweithio yn y byd gwleidyddol ac yn y byd cyfreithiol. Bia mateb San Stefan i terfysgaeth yn un a oedd yn drwm yn erbyn hawliau sylfaenol. Yr hawliau rheini sydd yn y ddeddf iawn derau dynol, lle gwelsom i'r ydy ar erthygl pimp, yr hawli ryddid, chwech, yr hawli dreial teg, wyth, yr hawli brifatrwydd, deg, yr hawl rhyddid i fynegu barn, un ar ddeg, yr hawl i gyd gyfarfod. Yr hawl i eiddo preifat protocol erthygl un. Ac y mae'r tensiwn yma cyd rhwng deddfwriaeth ar gyfwng ac iawn derau dynol wedi esgor ar lawer i achos yn llys Strasburg. Mae yna ofna gwirioneddol heddiw bod y pwerau yma yn rhy eang ac efallai bod y cwestiwn terfysgaeth wedi godi i gyfiawnhau gwneud i ffwrdd a rhan o'n hawliau hanesyddol cynhenid a phwysig. Mae'n gysur fod gan Gymru ei hun hanes balch o frwydro dros hawliau unigolion o grwpiau o bob cwr o'r wlad o'r siartwyr yng nghas newydd i'r streicwyr chwereli y methysta. Yn sicr, mae sialensau yn wynebu unrhyw gyfraith a gwleidyddion yn sgil e wyllus rhai i warchod hawliau ac ymdrechion eraill i'w tanseilio. 
ond mae angen cyrraedd cydbwysedd llwyddiannus rhwng gwarchod yr hawliau hyn a sicrhau diogelwch y wladwriaeth. Byddai hynny'n golygu cydweithio effeithiol gyda chyrff eraill. Yr heddlu, y byd gwleidyddol, byd y gyfraith y cyfryngau, mae gan bob un o'r cyrff yma gyfrifoldeb i gyfrannu tuag at ymdrechion i sicrhau fod dinesyddion yn rhydd ac yn ddiogel. Ac felly, mae'n gwneud perffaith synwyr i ddadlau o dylsau pob un o'r meysydd yma gael eu datganoli i Gymru yn ddioed. Rydyn ni'n angen pob erfyn yn yr arfdeir mwyn sicrhau fod gan pob corff y gallu i gyd weithio ac iddyn ni allu gwneud y penderfyniadau polisi a chyfreithiol sy'n angenreidiol ac sy'n dderbyniol yng Nghymru. Wrth dynnu at derfyn, hoffwn at goffa'r gynnu lleidfa pa mor sylfaenol o bwysig ydy'r pwnc rydyn ni yn ei drafod heno. Mae'r Oxford English Dictionary yn rhoi diffiniad o hawliad dynol. Mae'n deud, uh, rights possessed by humans, the set of entitlements held to belong to every person as a condition of being, being human, an entitlement of this kind. Mae gwers bwysig i'w dysgu o achos cymuned foslemaidd Prydain a Chymru. Yn sicr hynny, yn union fel achos cymuned wledig, uh, wyddelig, dylwn i ddeud Prydain, the gawdan ol bellach, sef fod erydu a thanseilio rhyddu da hawliau sifil unigolion yn amal iawn yn arwain at thanseilio diogelwch cymdeithas ehangach. Yn wir, mae unrhyw ddefwriaeth byrbwyll uh, mewn ymateb i ymosodiad terfysgol yn dwyn i gof dyfyniad en enwog Benjamin Franklin. Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Diolch yn fawr iawn i chi. Thank <clears throat> you.